ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു പുട്ടും മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഡിന്നറിനും അതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ചിന് നമുക്ക് ചോറ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്കും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മുട്ട ഒന്നര കപ്പ് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിക്കാണ് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മുട്ടയുടെ അളവ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മുട്ടകൾക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് സബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ഇടണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് പോകാനായിട്ട് ഇഞ്ചി ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ സബോള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ ഇഞ്ചി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക പച്ചമുളകും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അത്രയും വേണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പുട്ടുപൊടി നനച്ച് വെക്കണം ഇത് മുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് റൈസ് ഫ്ലോർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഫ്ലോർ നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നനയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇത് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് പുട്ടുപൊടി നനച്ചെടുക്കാണ് പുട്ടുപൊടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇത് വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് പുട്ടുപൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂട് കാരണമാണ് ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൂടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ടല്ലാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ മൂടി വെക്കാം ഇത് കുഴച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് നമ്മളിപ്പോൾ സബോളയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുട്ടുപൊടി കുഴച്ച് നനച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് സബോള മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇടണം അപ്പോൾ ആദ്യം സബോളയും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടു ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിനുശേഷം ഈ സബോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനും ഈ സബോളയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി മുട്ട കലക്കിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് മുട്ടയിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അധികം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പിഞ്ചുപ്പ് നുള്ളിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിന്നാൽ അളവ് കൂടി പോവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം
നമ്മള് ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് പുട്ട് മേക്കർ വെക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ കുക്കർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോക്കിൻസിൻ്റെ കുക്കറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പുട്ട് മേക്കർ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി വരാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ